ഇ സി പോയിൻ്റിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു സോഷ്യോളജിയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി അതിൻ്റെ മൂന്നാം ഭാഗം ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ വ്യവസായവൽക്കരണത്തിലൂടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറും അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറും എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായത് ഇനി എന്താണ് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെ സെക്ടർ സംഘടിത മേഖല സംഘടിത മേഖല അസംഘടിത മേഖല എന്ന് രണ്ട് തലങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ അതിൽ സംഘടിത മേഖല എന്നാൽ എന്ത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് കവർ ദോസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓർ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർക്ക് അതായത് ആ മേഖല കവർ ചെയ്യുന്നത് വേ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആർ റെഗുലർ അവിടെയുള്ള തൊഴിലുകൾ തൊഴിലാളികൾ കൃത്യമായി റെഗുലറായി അവർക്ക് തൊഴിലുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ദ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹാവ് അഷ്വേർഡ് വർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തൊഴിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇടക്കൊന്നും അവരെ പിരിച്ചു വിടുന്നില്ല ആ തൊഴിൽ അവർക്ക് ഉറപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ കവേഴ്സ് ദോസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഓർ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർക്ക് വേർ ദ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റെഗുലർ ആൻഡ് ദ ഫോർ പീപ്പിൾ ഹാവ് അഷ്വേർഡ് വർക്ക് അത് മാത്രമല്ല ദ ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ ആ തൊഴിൽ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ ഇത്ര തൊഴിലാളികൾ എന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡിലുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഹാവ് ടു ഫോളോ ഇറ്റ്സ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ഇൻ വേരിയസ് ലോ അത് തൊഴിൽ മേഖലകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമങ്ങൾ അതായത് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അതുപോലെ മിനിമം വേജ് ആക്ട് പ്രകാരം പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് പ്രകാരം ഷോപ്പ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഗവൺമെൻറ് ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ തൊഴിൽ സുരക്ഷ അതുപോലെ തന്നെ ശമ്പളം സ്ഥിരത അതുപോലെ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് എന്ന പോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതേപോലെ എല്ലാ തൊഴില തൊഴിൽ സുരക്ഷയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു മേഖല അത് ആണ് സംഘടിത മേഖല അപ്പോൾ സംഘടിത മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊഴിൽ നിബന്ധനകളൊക്കെ സ്ഥിരമാണ് അത് ഇടയ്ക്കിടക്കൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആളുകളെ തോന്നിയ പോലെ പിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതും ഫാക്ടറി ഉടമയുടെ ഔദാര്യത്തിലല്ല അവിടെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് മിനിമം വേജസ് ആക്ട് ഇതെല്ലാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും പാലിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഒരു സംഘടിത മേഖലയിൻ്റെ മേ ഉൾപ്പെടുള്ളൂ ഓൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വേർ ടെൻ ഓർ മോർ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പത്തോ അതിലധികമോ ആളുകൾ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ സംഘടിത മേഖല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സംഘടിത മേഖല ദ സെക്ടർ വിച്ച് ഇസ് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സംഘടിത മേഖല എന്ന ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താം ഇൻ ദി സെക്ടർ പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് അഷ്വേർഡ് വർക്ക് അവിടെ തൊഴിലിൽ ഉറപ്പ് തൊഴിൽ സുരക്ഷിതമാണ് അവരെ ഇടയ്ക്കൊന്നും പിരിച്ചു വിടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് റെഗുലർ അതുപോലെ എത്ര നാളാണ് അവർക്ക് ആ തൊഴിൽ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് അതനുസരിച്ച് കൃത്യതയായി ഉണ്ടായിരിക്കും റെഗുലറായിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എ റെഗുലർ സോറി എ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ട് അപ്ലൈ ടു ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആക്ട് പ്രകാരം ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല സ്കൂളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ദേ ഗെറ്റ് എ ഫിക്സഡ് മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു കൃത്യമായ തുക മാസം കിട്ടും മന്ത്ലി പ്രതിമാസം ആയിട്ട് കിട്ടും വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഇവിടെ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് അതുപോലെ ഹൈ കോൺ സാലറി പലപ്പോഴും അവർക്കൊരു സാലറിയിൽ വർധനവും ലഭിക്കും അപ്പം ഇത് ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ട് പറയാം എൻട്രി ടു ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്
നികുതി ചുമത്തുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ദർ ആർ സം ബെനഫിറ്റ് ബെനഫിറ്റും എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി തൊഴിൽ അവർക്ക് സ്ഥിരമാണ് ആർക്കും തോന്നിയ പോലെ അവരെ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റില്ല ആഡ് ഓൺ ബെനഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഓരോ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ലൈക്ക് വേരിയസ് അലവൻസസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് അലവൻസസ് എല്ലാം ലഭിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ സംഘടിത മേഖല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റ് അസംഘടിത മേഖലയും ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അൺഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് പ്രൈവർ എൻ്റർ പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് പത്തിൽ താഴെ തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ചെറിയ സംവിധാനങ്ങൾ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാകാം ഓൺഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ചില തൊഴിലിടങ്ങളാകാം അത് ഒരു കൂട്ടായ്മയിലൂടെ നടത്തുന്നത് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ സെയിൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അഞ്ചെട്ട് പേര് കൂടി ചേർന്ന് വിൽക്കുന്നത് അതൊരു നമുക്കൊരു ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെയാണ് അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് ദറ്റ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ എ പ്രൊപ്രൈറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉട ഒരു ഉടമസ്ഥത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ചേർന്നിട്ടൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിസിലോ ഒരു പത്തിൽ താഴെ വർക്കേഴ്സുമായി തുടങ്ങുന്ന സംരംഭങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ അസംഘടിത മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ സെക്ടർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെക്ടേഴ്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തൊഴിൽ ഇവർക്ക് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല കാരണം ആ ഒരു സംഭവം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജോലി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര ജോലി തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് തൊഴിലാളികളെ പറഞ്ഞു വിടാം അങ്ങനെ ഒരു റെഗുലർ ഫിക്സ്ഡ് ജോബൊന്നുമില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് ഡെയിലി വേജസ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം മാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മാസം മുഴുവൻ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ജോലി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ചില ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ വരുന്ന ദിവസത്തെ ആ പൈസ കൊടുത്തവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ സംഘടിത മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ സിക്ടർ സെക്ടർ നോ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആർ ഫോളോഡ് ഇത് അസംഘടിത മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ യാതൊരു നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എൻട്രി ടു സച്ച് സെക്ടർ ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഈസി അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആരംഭിക്കാം അതിനൊരു രജിസ്ട്രേഷനോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അഫിലിയേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല ദ ഗവൺമെൻറ് ഡസ് നോട്ട് റെഗുലേറ്റ് ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ആൻഡ് ഹെൻസ് ടാക്സസ് ആർ നോട്ട് ലിവിറ്റ് അത് റെഗുലർ സോറി ഗവൺമെൻറ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നികുതിയും അവർക്ക് ഓടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദി സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദോസ് സ്മോൾ സൈസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് വേ ദർ ആർ ലോ സ്കിൽ ആൻഡ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഭയങ്കര എക്സ്പോർട്ടൊന്നുമല്ല അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞ നൈപുണ്യം അല്ലെ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുക ആ പറയുന്ന പണികളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ട് പോവുക അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷൻ എംപ്ലോയ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഉൽപ്പാദന ക്ഷമമല്ലാത്ത ജോലിയൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ ഇതിൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇതൊന്നും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ടൈം ഒന്നും ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ജോലിയുണ്ട് വരിക അതിനുള്ള പൈസ കൊടുക്കും അത്ര തന്നെ അതുപോലെ സം ടൈംസ് ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ സൺഡേസ് ഓ ആൻഡ് ഹോളിഡേയ്സ് ഇവിടെ സൺഡേയോ മറ്റു അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് മടിയുണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആ വരുന്ന ദിവസം ആ ഡെയിലി വേജസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ദേ ഗെറ്റ് ഡെയിലി വേജസ് ഫോർ ദ വർക്ക് വിച്ച് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ദാൻ ദ പേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന സാലറിയോ കൂലിയോ അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല അതിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ച്
ഉറപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം സ്ഥാപനത്തെയാണ് സംഘടിത മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് അവിടെ എന്താണ് വൺ വേ ദ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടേംസ് ആർ നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് നോട്ട് റെഗുലർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആർ നോട്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ഗവൺമെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു രജിസ്ട്രേഷനും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇനി എ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ട് അപ്ലൈ ഓൺ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പുറപ്പെടുവിച്ച നിയമങ്ങൾ ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് ബോണസ് ആക്ട് പി എഫ് ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വേജ് ഇത്രയും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആക്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് വേറെ സൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലോ ഒരു ആക്റ്റും പാലിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നോട്ട് ഗവൺ ബൈ എനി സച്ച് ആക്ട് ഇനി ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോഡ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ഗവൺമെൻറ് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻ ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ ദ എംപ്ലോയീസ് ഡ്രോ റെഗുലർ മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടുന്നു എന്നാൽ അസംഘടിത മേഖലയിലോ ദ ഡെയിലി വേജസ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ പെയ്ഡ് ഓൺ ഡെയിലി ബേസിസിലാണ് അവർക്ക് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ കൂലി ലഭിക്കുന്നത് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അതായത് തൊഴിൽ സുരക്ഷയുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ജോലി ഇല്ലാണ്ടാവുന്നില്ല ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ നാളെ ചിലപ്പോൾ ജോലിക്ക് വരണ്ട എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും ദ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ പ്രൊവൈഡ് അഡീഷണൽ റെമുണറേഷൻ കിട്ടും ഓവർ ടൈം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓവർ ടൈം അവേഴ്സിന് ജോലിക്ക് ശമ്പളം അല്ലെങ്കിൽ റെമുണേഷൻ കൂലി കിട്ടും അഡീഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടും ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ പക്ഷേ ആ സംഘടിത മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ഓവർ ടൈം ഒന്നും കിട്ടില്ല അത് അവരവിടെ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അത്തരം വ്യവസ്ഥകളൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല ഇൻ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ ദ സാലറീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആസ് പെർ ഗവൺമെൻറ് നോംസ് ഗവൺമെൻറ് ചട്ടം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലെ ആളുകളുടെ ശമ്പളം സർക്കാർ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് എന്നാൽ അൺ ഓർഗനൈസ് ഡി സെക്ടറിൽ വെർ ദ വേജസ് ആർ ബിലോ വാട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്ന അതേ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഗവൺമെൻറ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ താഴ്ന്ന വരുമാനം മാത്രമാണ് ശമ്പളം മാത്രമാണ് അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻ ഓ ഇൻ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ വർക്കേഴ്സ് ഗെറ്റ് എ ഹൈ കോൺ സാലറി സാലറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അല്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അസംഘടിത മേഖലയിൽ അതവിടെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന മുതലാളിയുടെ ആ ഒരു താല്പര്യം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് കിട്ടും ആ ഒരു സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എംപ്ലോയീസ് ഗെറ്റ് ആഡ് ഓൺ ബെനിഫിറ്റ്സ് ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി പെൻഷൻ ലീവ് ട്രാവൽ കോമ്പൻ ലീവ് ട്രാവൽ കോമ്പൻസേഷൻ ഇതെല്ലാം കിട്ടും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ എന്നാൽ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡഡ് ടു ദ എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ അൺ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു പെൻഷൻ അലവൻസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ അവധി ഇതൊന്നും ഒരു അലവൻസും ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ദോസ് ഫാക്ടറീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ളത് വിച്ച് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ആസ്പത്രികൾ സ്കൂള് വ്യവസായങ്ങൾ സംരംഭങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ ഇതെല്ലാം സംഘടിത മേഖലയിൽ പെടുന്നു അതുപോലെ ചില ഷോപ്പ്സ് ക്ലിനിക്സ് ഓഫീസസ് ഇതും അവർ ഫോമൽ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഘടിത മേഖലയിൽ പെടുന്നു ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് അൺ ഓർഗനൈസ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഒരു സൈറ്റ് അല്ലെ ചെയ്യുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാർ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളികളെല്ലാം അതുപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്കേഴ്സ് വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നവർ വർക്കേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് തെരുവുകളിലിരുന്ന് പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നവർ പീപ്പിൾ വർക്കിംഗ് ഇൻ സ്മോൾ വർക്ക് ഷോപ്പ്സ് ഗവൺമെൻറ്റുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള
അതിത്തിരി കുറവാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോകാം അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ട് ജോലിയൊക്കെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തൊഴിലില്ലാതെ വരുന്നില്ല അവർ മറ്റൊരു വീടുകളിലേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നു ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു എന്നാലൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അവിടെ കൂടുതലാണ് അസംഘടിത മേഖലയുമായി താരം പെടു താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലാണ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് കുറവ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം ദർ ഈസ് ലോ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ആസ് കമ്പയർ ടു ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ എന്ന് തിരിച്ചെഴുതണം അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന മിസ്റ്റേപ്പ് കാണും സോറി അപ്പോൾ ശരിക്കും അസംഘടിത മേഖലയിലാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാത്തത് അവിടെ കുറവ് കാരണം അവിടെ എപ്പോഴും തൊഴിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അത് ഒത്തിരി കള കറക്റ്റാക്കിക്കൊള്ളണം അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ എൻ സി ഇ യു എസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ റിപ്പോർട്ടാണത് എൻ എ എൻ സി ഇ യു എസ് റിപ്പോർട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മില്യൺ പേഴ്സൺ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ വർക്കേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് ഇൻ ദ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടർ അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നാനൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് ദശലക്ഷം ആളുകളിൽ അത് നാലായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ കണക്ക് പ്രകാരമാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ദശലക്ഷം അസംഘടിതയിൽ ജോ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ സി യു എസ് റിപ്പോർട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കൺട്രീസ് ജി ഡി പി വരുന്നത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് വരുന്നത് അതായത് അമ്പത് പോയിൻറ്റ് അറുപ ആറ് ശതമാനം ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ജി ഡി പി ഈ മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രമാത്രം ആളുകളാണ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മേഖലയിൽ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത്